Olá, gente! Seja muito bem-vindo no canal Sameando e Criando. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem. É, eu queria estar tá mostrando para vocês e fazendo a colheita de, de alguns tomates aqui da nossa horta, né? Olha só. Eu já falei em vídeos anteriores, né? Todo o processo que eu faço aqui, para mim está tendo frutos, né, grandes e bem saudáveis no nosso tomateiro, né? Todos os processos que eu faço aqui, olha só. Já tem alguns frutinhos aqui, ó. O que que é preciso, né? É preciso uma terra bem adubada, né? É, eu aqui só uso coisas orgânicas, né? É, esterco de galinha. Esteco da nossas aves, né? Da nossas codornas. Olha só. Tomateiro no vaso. Olha só. Que forte, que lindo. Olha só. Aqui, ó. Por exemplo, aqui são os nossos estercos, né? Da nossas aves, né? Eu vou juntando aqui para ficar bem curtido, né? E eu estar tá usando nas nossas plantas. Então, aqui é o que eu uso, né? São os estercos das nossas, das nossas aves, né? O nosso esterco orgânico, né? Feito de folhas, né? Olha só o nosso tomatinho cereja, como é que tá lindo. Se você tiver uma terra bem adubada e plantar, né? E cuidar bem cuidadinho do seu tomate, você vai colher lindos frutos, né? Dessa forma aqui, ó. Frutos, olha. Lindos e saudáveis, né? Olha só, mais um pé de tomate. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui na minha horta é plantar espalhado os nossos pés de tomate, né? Você pode olhar aqui, eu sempre, um ponto da nossa horta, né? Sempre tem um pezinho de, de, de tomate separado, né? Nas pontas dos canteiros, né? Olha só que pé de tomate lindo, olha só. Cheio de flor. Aqui nós temos outro. Olha só que exemplo de tomateiro, olha isso é um exemplo de tomateiro forte firme, né olha só e saudável né? a gente deixa a terra bem úmida, né que tomate gosta de água gosta de sol e água né? então a gente deixa a nossa terra bem úmida e fazemos a poda, né o que, que seria a poda? arrancamos, né o excesso de folhas, né, amarela, porque sempre acontece, né, a gente molha as folhas do tomateiro, ela vem amarelar, né, vem a trazer praga, então a gente sempre vai estar fazendo a poda, né, olha só aqui, ó, como é que já foi feita a poda, eu já tenho um vídeo aí anteriormente ensinando, né, como é que eu faço a poda no meu tomateiro, né, olha só. Aí a gente faz a poda, aí toda vitamina, né? Toda a energia da nossa planta vai especificamente pro fruto. E isso faz o nosso tomate, olha, ficar lindo, viçoso, né? Bem grande, né? Olha só. Olha. Olha aí. Olha só. Então você que gosta de vídeo assim, se inscreve no canal, né? Deixa aquele like que ajuda a gente muito, né? Olha só. Eu vou estar tá colhendo esse tomate aqui, né? É, e, e gostaria de que vocês me acompanhassem, tá bom? É, eu vou estar tá pegando uma vasilha aqui e já volto para nós estar tá colhendo o nosso tomate. Olha só. Busquei uma vasilha, né? Para nós estar colhendo o nosso tomate, né? Vou deixar a vasilha aqui. E o que que acontece? A gente... Vamos colher... O nosso tomate. Olha só, ele tá até preso aqui, ó. Eu creio que ele nem... Olha só. Eita... Não quer nem... Não quer nem sair, né, família? Olha só. Eita. 
Olha só. Isso aqui não pode acontecer que eu fiz, olha. Olha só, família. Isso não, não é... Esse é o fundo dele, é assim mesmo, tá bom? Não está estragado. Todos eles têm um fundinho assim, dessa qualidade. Olha só. Olha só, vamos continuar, né? Com a nossa colheita. Olha só, olha. Da forma que eu colhi ali, ele já termina de, de chegar ao ponto. Olha só, como eu disse, olha. Eles têm um fundinho assim mesmo, tá bom? Esse aqui tá ruim, olha. Vamos tá tirando ele, vamos tá descartando, olha. Vou deixar aqui separado, né? E vou deixar esses aí para terminarem de madurar. Tá bom? Olha só. Olha a nossa colheita de tomates. Né? Então você que gosta de plantar tomate Deixa aquele likezão E se inscreve no canal para estar tá nos ajudando Tá bom? Muito obrigado e fiquem todo mundo com Deus Um grande abraço